ഹലോ എവ്രി വൺ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ നമ്മുടെ റമദാൻ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള തേർട്ടി ഡേയ്സ് തേർട്ടി റെസിപ്പീസ് എന്നുള്ള ആ ഒരു സീരീസിലെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആണിത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചിക്കൻ ഡോട്ട്സ് ആണ് വളരെ ഈസിയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒരു കപ്പ് കോളിഫ്ലവർ ഇതുപോലെ ഫ്ലോറിറ്റ്സ് ആയിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇതിനെ നല്ല തിളച്ച വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് കുക്കായിട്ട് വരുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്ക് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് മുതൽ ആറ് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് മുഴുവനായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചൂട് മാറാനായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റിവെക്കാം ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ചിക്കൻ്റെ പ്ലസ് പീസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ചിക്കൻ്റെ ഹാഫ് പോർഷനെ ഇത് വരുന്നുള്ളൂ ഏകദേശം ഒരു നൂറ് ഗ്രാമാണിത് അപ്പം ബോൺലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഏതൊരു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ചിക്കൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും പിന്നെ കുറച്ച് പേപ്പർ പൗഡറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് സ്പൈസി ആവാനായിട്ട് കുറച്ച് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിരുമേക്കാം അതായത് തിരുമേ എന്താ നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് നമ്മളെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം വേഗം തന്നെ ഇത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂണോ അതിൽ കുറച്ചധികം മാത്രം ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എന്താ ഈ ഓയിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ബട്ടർ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഓയിൽ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് മിനിറ്റ് മാത്രം എടുക്കുള്ളൂ ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആവാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചൂട് മാറാനായിട്ട് വെക്കാം ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവറിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ രണ്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കുഞ്ഞു ചാറിലിട്ട് ഇതിനെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ മിക്സിയുടെ ചാലോട്ട് മാറ്റി ഇത് നമുക്കൊന്ന് പൾസ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ ആ ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം നമുക്ക് മാറ്റേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇതൊരു അരിപ്പയിലോട്ട് വെക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം നമ്മളൊരു സ്പാച്ചുല വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈ വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം അതിൽ അത്രയും വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം നമുക്ക് കളയാൻ പറ്റുമോ അത്രയും കളയാനെടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് അരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മാറ്റി വെച്ചു ഇനി ഈ സെയിം മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾറെഡി മിൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തതുപോലെ ചിക്കൻ്റെ പീസസ് ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ പൊടിച്ചെടുത്താലും മതിയാവും ഓക്കെ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മളൊരു അരക്കപ്പ് ചെടാർ ചീസ് നന്നായിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എത്രമാത്രം എരിവ് ആവശ്യമുണ്ടോ അതിലുള്ള പെപ്പർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഓപ്ഷണലാണ് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മുടെ ചതച്ച മുളകും കൂടെ ചേർക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ എന്താ ഫ്ലേവേഴ്സ് ഇഷ്ടമാണോ അതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗാർലിക് പൗഡർ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അര ടീസ്പൂൺ പാപ്രിക്ക പിന്നെ ഇവിടെ സ്രാച്ചിയാണ് ചേർത്തേക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ഹോട്ട് സോസും യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു അര ടീസ്പൂണുള്ള അനിയൻ പൗഡറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് അത്യാവശ്യം നമ്മൾ കൈ വെച്ചൊന്നൊരു ഫോം ചെയ്യാൻ എന്താ ഡോ ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട അടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം നമുക്ക് ചേർക്കാം അപ്പോഴാണ് ഇത് നല്ല ബൈൻഡ് ആയിട്ട് കിട്ടുക നമ്മൾ പകുതി മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ഈ റെസിപ്പി ഡബിൾ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഒരു മുട്ട മുഴുവനായിട്ട് ചേർത്താൽ മതിയാവും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ക്രാംസും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് എത്രയാണോ ആവശ്യം ആ ഒരു നമുക്ക് ആ ഒരു ബോൾസ് പോലെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അത്രയാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ എന്താ കുഴച്ചതിന് ശേഷം ഇത് കുറച്ചും കൂടെ വെറ്റായിട്ടാണല്ലോ ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ
ഇനി വരുന്ന റമദാനിലെ എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും ഇതുപോലെ അടിപൊളി സ്നാക്സിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്നാക്സിൻ്റെ റെസിപ്പിക്കുമായിട്ട് ഞാനൊരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വേണമെന്നവർ അതൊന്ന് കണ്ടു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ടോർച്ച് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഓയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ ബാച്ചസും റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് മിൻചട്ടിനും അതുപോലെ സിറാച്ചിയാണ് അപ്പോൾ